என்னால் முடியல டயர்டாக இருக்கு ஒரு கட்டத்தில் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போலாம் சொல்ல மாட்டேன் வண்டி எடுத்துட்டாச்சு கிளம்பியாச்சு வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு வந்து வீடியோ பாருங்க வணக்க மக்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கீங்க எஸ் நான் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் மேம் முக்கியமாக சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்ற என்னோட ஆசை என்னென்னா அரவிந்து ரொம்ப நாளாக வீடியோவே காணும் அப்பப்போ வீடியோ போடுற அப்பப்போ வீடியோ போட மாட்டேங்கிற என்ன தான் உன் பிரச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே வேணாமா அப்படின்னு நீங்கள் என்னை கேட்குறது கேட்குதுங்க கொஞ்சம் ப்ராப்ளமில் இருக்கேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ தட் அதை ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு வரதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த கேப்பு ஸோ தட் மன்னிச்சுக்கோங்க எஸ் நம்ம பேக் டு பிளாக்ஸுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ எங்கே இருந்துடுறேன் அப்படின்ற சொல்லிடுறேன் டடடான் சென்னை சென்ட்ரல் ஒரு காலத்தில் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம எப்படா வருவோம் தவங்க நடந்தேன் ஆனால் இப்போ நான் ஊருக்கு போகிற ஸ்டேஷனை விட இந்த ஸ்டேஷன் இருந்தால் அதிகமாக வரும் எஸ் நம்ம ஊர் மாதிரி அப்படின்றலாம் எக்மோர் தான் நிறைய ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும் பட் அதை விட இங்கே தாங்க நான் நிறைய வரேன் ஓகே நம்ம கண்டென்ட்டுக்கு வருவோம் இப்போ நீ எங்கடா போகிற அப்படின்னா எஸ் நீங்கள் தமிழில் பாட்டு வந்திருப்பீங்க மைசூர் போகிறாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் மைசூரை சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நம்ம இந்த சீரீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோக்குள்ள தான் நம்ம போக போகிறோம் மைசூரு சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் இந்த ட்ரெயினில் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் சென்னை சென்ட்ரலில் ஆரம்பித்து மைசூர் வரையுமே நம்ம போக போகிறாங்க ஒரு ஃபோர் நைன்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கான ஜேர்னி ஒரு ப்ரீமியம் ட்ரெயினில் அதுவும் சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து கிளம்புற ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வாண்டட் ட்ரெயினில் நம்ம இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஸோ உள்ள சென்னை சென்ட்ரல்குள்ளே போகலாம் என்ன பிளாட்ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியல இனிமேல் தான் நம்ம போய் செக் பண்ணணும் வாங்க நம்ம போகிற ட்ரெயினுக்கு வந்தாச்சு சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் சென்னை சென்ட்ரல் டு மைசூரு பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு கோச்சாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போமா அண்ட் கோயம்புத்தூர் சதாப்திக்கும் இந்த சதாப்திக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த கோச் தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் அனுபூர்த்தி அதாவது கே ஒன் அப்படின்ற இந்த கோச் தாங்க வித்தியாசம் அண்ட் உள்ள திறந்த சேம் டூ ப்ளஸ் டூ சீட்டிங் கான்பிகரேஷன் தாங்க இருக்கு பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டிவி இருக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏசி சார் கார் இதை திறந்து பார்த்தா இதையும் டூ பிளஸ் டூ கான்பிகரேஷன் சீட்டு தான் இந்த கிளாஸ் இ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கோச்சஸ்ல த்ரீ பிளஸ் டூ இருக்கும்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோச்சஸ்ல டூ பிளஸ் டூ சீட்டிங் கன்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு நமக்கான லோகோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம தலைவன் ராயபுரமோட டபிள்யூ ஏபி செவன் தான் வந்திருக்காரு சென்னையில இருந்து மைசூரு வரையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு சார் தான் புல் பண்ணி நம்மளை கூட்டிட்டு போக போறாரு சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க இந்த சதாப்தியோட வயசு இருபத்தெட்டு வயசு அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா எஸ் ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷ ஓல்டு சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம் இந்த மைசூரு சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ்க்குனே ஒரு வரலாறு இருக்கு அந்த வரலாறு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வண்டியை எப்போ இனாகிரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மே லெவன் நைன்டீன் நைன்டி போர்ல இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷ ஓல்டு சதாப்தி தாங்க நம்ம செல்லக்குட்டி மைசூரு சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் இந்த சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ்ல எத்தனை டைப் ஆஃப் கோச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை மூணு டைப் ஆஃப் கோச்சஸ் இருக்குது நார்மல் ஏசி சார் கார் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஏசி சார் கார் ரெண்டு இருக்குது அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அனுபூர்த்தி சார் கார் ஒன்று இருக்குது இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் சார் காருக்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அனுபூர்த்திக்கு என்னடா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபீட்டிங்கோட குஷனும் உள்ளே கொடுக்குற டை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச்சும் தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அண்டு நமக்கு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா காஃபி ஸ்நாக்ஸ் அதோட அந்த ப்ரீமியம் மீட்டி இப்போ நம்ம ராஜதானி ஃபஸ்ட் ஏசியில் எப்படி போனால் அந்த சர்வீஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இந்த ட்ரெயினில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அனுபவத்தில் போனால் அந்த சர்வீஸ் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சார் கேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் டூ கான்ஃபிகரேஷன் அது கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்கும் அதாவது கிளாஸ் வைஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த ட்ரெயினை எப்போ டிக்கெட் புக் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தாங்க புக் பண்ணேன் அவைலபிலிட்டி நிறையவே இருந்துச்சு ஈவன் தோ இட்ஸ் அ சாட்டர்டே மார்னிங் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஆறு நாள் ஓடும் இந்த வண்டி இல்லை இந்தியாவில் உள்ள மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ரீமியம் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வாரத்தில்
அண்ட் இந்த ட்ரெயினோட ட்ராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபோர் நைன்டி செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆறு மணிக்கு நம்ம எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் சாரிங்க ஆறு மணிக்கு நம்ம சென்னை சென்ட்ரலில் எடுத்து ஷார்ப்பாக ஒரு மணிக்கு மைசூர் போகக்கூடியதுங்க ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஏழு மணி நேரத்தில் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய சதாப்தி தானே நம்ம சபா சதாப்தி அண்ட் எஸ் வரலாறு இல்லாதில் எல்லாமே சொல்லிட்டு அண்ட் ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷம் ஓல்டு அப்படிங்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கும் இந்த வண்டிக்கு எவ்வளோ பேட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் பன்னெண்டு நார்மல் ஏசிச்சா இருக்காரு அண்ட் ரெண்டு எக்ஸிகூட்டிவ்ஸாக இருக்காரு ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் அனுபூர்த்தி இருக்குதுங்க மொத்தம் பதினஞ்சு பேசஞ்சர் கோச்சஸ் இருக்குது அது போக ரெண்டு ஜென்ரேட்டர் இருக்காரு ஒரு லோக்கம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு புல் பண்ணிட்டு போகுது வா இன்னைக்கு சாட்டர்டே அப்படின்றதுனால கூட்டம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தாங்க இருக்குது அண்ட் எஸ் நமக்கான சீட் என்ன அப்படின்ற சொல்லிட்டு நமக்கான கோச் சி ஒன்று முன்னாடி போகணும் லோக்கோக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரீட் அப்போசிட் முன்னாடி போகணும் சொல்லுறாங்க நம்ம போகக்கூடிய கோச் சி ஒன் அண்ட் இந்த சீட்டை நீ எவ்வளோ கூட புக் பண்ண அப்படின்னா எவ்வளோக்கு அப்படின்னு சொல்கிறிய என்ன ரீசன் அப்படின்னா சதாப்தி ட்ரெயினை பொறுத்தவரை டைனமிக் ஃபேர் கால்குலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குதுங்க சீட்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக டிக்கெட்டோட ஃபேரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் புக் பண்ணேன் ஆனால் அப்போவே வந்து சீட்ஸ் ரொம்ப காலியாக இருந்தது அப்போ நான் புக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பிரைஸ்லேருந்து தான் நான் இந்த டிக்கெட்டை போட்டேன் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது தாங்க வந்து இந்த ட்ரெயினோட ஸ்டார்டிங் பேஸ் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஃபேர் எவ்வளோக்கு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ஃபைவ் எனவும் சம்திங் போகுது ப்ளஸ் புக்கிங் சார்ஜஸ் இதே நீங்கள் கவுண்டரில் பண்ணிங்கன்னா அந்த புக்கிங் சார்ஜஸ் ஆட் ஆகாது நான் ஏஆர்சிடிசி மூலமாக தான் இந்த டிக்கெட்டை புக் பண்ணேன் ஃபுட் ஆப்ஷன் கொடுத்து தாங்க இந்த டிக்கெட்டை புக் பண்ணியிருக்கேன் நான்வெஜ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான்வெஜ்க்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம் இது தாங்க மக்களே நம்ம சீட் சீட் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அது என்னன்னு தெரியல எந்த ட்ரெயின் புக் பண்ணாலும் நமக்கு ரிவர்ஸில் போகிற மாதிரி சீட்டாகவே அமையுது நம்ம தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது சரி கோயம்புத்தூர் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் வீடியோ பண்ணும்போது சரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிவர்ஸ் சீட்லேயே தாங்க வந்து விழுகுது இந்தியன் ரயில்வேஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன ஒரு கரிசனம் தெரியல கரெக்டாக ரிவர்ஸ் சீட்டு தான் பார்த்து போட்டு கொடுக்குறாங்க யாராவது கொஞ்சம் சீட் அலாட் பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து நமக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்ட் ஃபேசிங் சீட்டாக கொஞ்சம் பார்த்து போட்டு கொடுக்கப்பா பரிதாபகரமான நான் நிலைமையில் இருக்கேன் வா நீட்னஸ்லாம் நம்ம ஆளுகள பிடிச்சிக்க ஆளே இல்லைப்பா செம்ம நீட்டாக இருக்குது பிகாஸ் ப்ரீமியம் ட்ரெயின் ஒரு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்லாம் வந்திருக்கேன் வா எங்கே தொட்டாலும் பல 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 பலன்றது இன்க்ளூடிங் விண்டோ வா செமையார் இதில் எஸ் எடுக்க வேண்டிய வீடியோ எல்லாமே எடுத்தாச்சு நம்ம ட்ரெயினும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீட்னஸ் வைஸ் குறைய சொல்ல முடியாதுங்க அவ்வளோ பக்காவாக இருக்குது சதன் ரயில்வேஸ்க்கு ஒரு குடோஸ் தான் சொல்லியே ஆகணும் ஸோ எஸ் எல்லாமே பக்காவாக நம்ம எடுத்தாச்சு அடுத்த என்ன ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் த லாங் ஜேர்னி பிகின்ஸ் எஸ் ஷார்ப்பாக ஆறு மணிக்கு நம்ம சதாப்தி நம்ம தலைவன் வண்டியை கிளம்பிட்டாப்பில் போறோம் <laughs> ஒரு <laughs> இருக்குது இதை படிச்சு முடிக்கிறதுல மைசூர் வந்துடும் போல் இருக்குது அது வேற விஷயம் அண்ட் எஸ் இனி அடுத்து நமக்கு வர வத 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 நிறைய அமெனிட்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க போறாங்க ஒவ்வொன்றாவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்ட் எஸ் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் ரயில் நீர் வாட்டர் பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச சதாப்தியில் மட்டும்தாங்க ரயில் நீர் வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்குறாங்க நம்ம மதுரையிலேருந்து சென்னை போனால தேஜஸ் அதுலலாம் ஒரு லிட்டர் ஃபுல் பாட்டிலே கொடுத்தாங்க இது பற்ற மாட்டேங்குது நல்லா க்யூட்டாக இருக்குது பட் ஆனால் பற்ற மாட்டேங்குது இந்தியன் ரயில்வேஸில் இப்போ மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஆர்ஸ் வந்து சார்ட்டிங் வந்து பஸ்ஸு சார்ட்டிங் வந்து டேப்ல தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் இது வந்து ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவ் வா எஸ் பேசிங் பிரிட்ஜை தாண்டினா அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே தலைவன் வேற லெவல் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஸ்பீடு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டென்னில் போக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எஸ் மைசூர் வரையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே ஸ்பீடு தான் மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்
அதுக்கான மார்னிங் காஃபி கிட் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு கப்பில் சுடு தண்ணி ஒரு கிரீமிக்காவோட மாரி பிஸ்கெட்டு அண்ட் ஒரு டீ கிட் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா எஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டெய்ரி ஒயிட்னர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சுகர் பேக்கெட் ஒரு டீ பேக் ஒரு ஸ்டிரர் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் நம்ம எப்படியே டீயை ரெடி பண்ணியாச்சு டீ எப்படி இருக்கு குடிச்சு பார்க்குமா சேர்ஸ் ஓகே எப்படி இருக்குன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தானே அப்படியே தான் இருக்குது அண்ட் ஆக்சுவலாக அந்த ரெண்டு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் லைனு இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்க வந்து பார்த்தீங்களா லோக்கல் ட்ரைக் போகிற லைனு நானும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த லைன்லேயே தான் திருப்பி விடுறாங்க இது எதனால அப்படின்னு தெரில ரயில் பேன்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அண்ட் எஸ் இப்போ நம்ம அரக்கோடம் ரீச் பண்ண போகிறோம் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷாப்பா செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது நம்ம சோலிங்கூர் தாண்டி வந்துகிட்டு இருக்கோம் வண்டி வந்து எதுக்கு தெரியல நடுவில் லைட்டாக ஸ்லோ பண்ணிட்டாங்க நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு பட் திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரில மேபி ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டால்ட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்பாடி தான் ஸோ காட்பாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைமிங் போட்டிருக்காங்க ஆ டைம் போதா அப்படின்றத என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வண்டி வந்து குட்டி டிலேயில் போயிட்டு இருக்குங்க என்ன காரணன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க பார்த்தீங்களா ட்ராக்கு வேலை பார்க்குறாங்க அதனால தான் வண்டி இப்போ ஸ்லோவாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ட்ரெயின் கிராசிங் ஆகுது என்ன வண்டி என்ன வண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு பெங்களூருக்குள்ள நான் ஸ்டாப் ரன்னாக தான் நமக்கு இருக்க போகுது நினைக்கிறேன் நடுவில் எக்காட்டி படி போட்டாங்கன்னா அது கம்பெனிக்கு போ பொறுப்பு இல்லை அண்ட் இன்னொரு அப்டேட் இருக்குது அதை நான் இங்கே சொல்லலாம் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரில் சொல்கிறேன் அதை கண்டிப்பாக நம்ம அதை பண்ணியே தீர்வோம் இப்போ சஸ்பென்ஸை உடைக்கிறேன்ல கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரில் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்து கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரில் உங்களை மீட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி மா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறேன் வாங்க தேங்க் யூ காட்பாடி தாண்டவனியை நமக்கான மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க சார்பாக எட்டு மணிக்கு நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு நான்வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் என்ன இருக்குதுன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோமா எஸ் நமக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னா ஆம்லெட் ஆம்லெட் வித் ஃபிங்கர் சிப்ஸ் அண்ட் பீஸ் ஒரு ஜூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது போக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அண்ட் அமுல் பட்டர் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் ரெண்டு மைதா பிரெட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பூன் இதுதாங்க நம்மளோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிட்டு ஆஸ் யூஸ்வலாக எல்லா சதாப்தி ட்ரெயின்ஸில் கொடுக்குற அதே நார்மல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்லுங்கள் எஸ் நான்வெஜ் நம்ம சாப்பிட்டாச்சு வெஜிடேரியனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமா வெஜிடேரியனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெண்பொங்கல் சாம்பார் ரெண்டு வடை அண்ட் தேங்காய் சட்னி கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் இது தாங்க கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பிரெட் ஆம்லேட்டு இது கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வெண்பொங்கலுங்க நம்மளோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் உண்மையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்பாகவே இருந்தது ஒரு நார்மல் பிரெட் ஆம்லெட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் கொஞ்சம் பொட்டேட்டோஸ் அந்த பட்டரோட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது அது ஹைலைட்டு லாஸ்ட் ஃபைனல் டச்சாக அந்த ஜூஸ் சூப்பராக இருக்குது உண்மையிலே ஃபில்லிங்காக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபில்லிங்காக இல்லை பட் இந்த ட்ராவலுக்கு இந்த டயட் கரெக்ட் அதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே நைஸ் சூப்பர் அண்டு இன்னும் போயிட்டே இருக்குது இப்போ தாங்க கரெக்டாக நம்ம ஆம்பூர் தாண்டி இருக்கோம் 
என்ன அடுத்து நம்ம ரொம்ப தூரம் போனோம் சோலார் பேட்டை தாண்டணும் பங்கார் பேட்டை தாண்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போயிட்டே இருக்கு அங்க என்ன தூரம் போயிட்டே இருப்போம் அண்ட் உங்களுக்கு ஃபுட் சர்வீஸ்ல ஏதாவது குறையுது அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா பிளேட்டுக்கிலேயே இந்த மெனு பேட் வச்சிருப்பாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் எது இல்லைன்னாலும் தயவு செஞ்சு கேட்டு வாங்கிடுங்க போறதுக்கும் இருக்கிறது அது எனக்கே வந்து அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் லன்ச் தான் இப்போதான் அது விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்ன லன்ச் தராங்க அப்படின்றத நம்ம மைசூர் போக போக நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் பெங்களூர் வந்தாலே ஒரு சம் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தொத்துக்குது யாரா இருக்கலாம் பெங்களூர் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எனக்கு பர்சனலா பெங்களூர் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு உண்மையான ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா இப்போ தாங்க வாழ்க்கையில் முத முறை கேசர் பெங்களூரு ஸ்டேஷனை தாண்டி ஒரு டெஸ்டினேஷன் போறேன்னா அது இதுதான் வருவாங்க <laughs> மணி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே நமக்கு லன்ச்சு கொடுத்தாங்க என்னென்ன அப்படின்னா சிக்கன் பிரியாணி தயிர் ரைத்தா அண்ட் ஒரு ஸ்வீட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பேக் லன்ச் கிடையாது ஒரு மினி லன்ச் தான் அதனால தான் சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இதுவரை சதாப்தியில் சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்து கேள்விப்படுறது முத முறை நம்ம மைசூர் சதாப்தியில் மட்டும்தாங்க வேறு எந்த சதாப்தியில் நான் கேள்விப்பட்டது கிடையாது எஸ் சாப்பிட்டு பாட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு வழியா லன்ச் முடிச்சாச்சுங்க லன்ச் பத்தி சொல்லி ஒரு நல்ல காண்டாக்டான ஒரு லன்ச் தான் ஏன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏன்னா எட்டு மணிக்கு தான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கரெக்டான ஒரு பிரேக்ல ஒரு மீடியமான ஒரு லன்ச் சாப்பிட்டா அது கரெக்டான ஒரு டயட்டுங்க அது ரெண்டு பீஸ் சிக்கன் ஃப்ரைடு சிக்கன் பீஸா வச்சாங்க பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் எப்படி சொல்லுவ சூப்பராக இருக்கணும் சொல்ல முடியல அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கொண்டு சொல்ல முடியல நார்மலா இருந்துச்சு அந்த ஆவரேஜான பிரியாணி நல்லாவே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் லைட்டாக ஒன்று அதுக்கு ஆப்வியஸ்லி ரெண்டு பிடிக்காது அதனால் அதை ஒன்று மீட் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஸ்வீட் ஒன்று கொடுத்தா ஆறு அந்த லெவல் தான் சீரியஸாக செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்வீட்டு காண்டி அந்த லஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் போடுறது வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் பிரியாணி கொடுப்பாங்க நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்டு சூப்பராகவே இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெயினில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சரி ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சும் சரி தாராள மணிங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் வரையும் நம்ம தலை விரட்டித்தான்லாம் இருங்க ஏன்னா வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வர வேண்டிய வண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வந்துருச்சு அதாவது கரெக்டாக நாலரை மணி நேரத்தில் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸாக கிராஸ் பண்ணிடுச்சு பெங்களூர்லேருந்து வண்டி நல்லா தான் எடுத்துச்சு ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கா என்னமோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ஷார்ட் டேர்னு சரி ஓகே அப்படிங்களா அதுக்கப்புறம் வண்டி நல்லா ஸ்பீடு போச்சுங்க இப்போ லாஸ்ட் பாண்டவபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வந்துச்சு அது வரையும் வண்டி நல்லா வந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்செடியுள்ள ஹால்ட்டு மூணு அந்த ஒரு ஸ்டேஷன் தாண்டின உடனே மூணு மூணு வருஷம் வரிசையா வருது எதனாலன்னு தெரில ஆனா மைசூருக்கு ஸ்லாக் டைம் எக்கச்சக்கமா கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது 
இந்த ஸ்லாக் டைம் கழிக்கிறதுக்கு இதையெல்லாம் பண்ணுவீங்க ஏன்யா சீக்கிரம் வண்டி எடுக்கையா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு நிலைமை ஏன்னா இன்னும் ரெட் சிக்னல் தாங்க போட்டிருக்காங்க நான் வேணா தூரத்துல காட்டுறேன் அங்க தூரத்துல உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில ரெட் சிக்னல் தாங்க போட்டிருக்காங்க இன்னும் இந்த வண்டி இங்க எவ்வளவு நேரம் நிக்க போகுதுன்னு தெரில ஒரு வழியா காமன் நேரத்தில் அதாவது ஒன்னே காலுக்கு நம்மளை மைசூர் ஜங்ஷனில் நம்ம மைசூர் சதாப்தி இறக்கி விட்டுருச்சு இது ரொம்ப ரேராக தான் இந்த மாதிரி நடக்குமா அம்மா இப்போ தான் டிடிகிட்ட கேட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் ட்ராக் ஒர்க்ஸ் வந்து நிறைய போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து வண்டியை நிப்பாட்டி போட்டு எடுத்ததுனால தான் இந்த டிலே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம நேரத்துக்கு என்றைக்கும் ஒரு நாள் நடக்குதுங்க என்னங்க பண்ண சொல்கிறீங்க கிளாஸ் ஒரு வழியாக நம்ம மைசூரு ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணிட்டோங்க ஒரு காமன் நேர டிலேயில் தான் நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ்னால் வந்தது ஸோ நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது மற்றபடி ஜேர்னி சூப்பர்பாகவே இருந்துச்சு ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷம் ஓல்டு குழந்தையில் ட்ராவல் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த ஹாப்பினஸோடு நானும் இங்கேருந்து சைன் ஆஃப் ஆகிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு ப்ளீஸ் மறக்காமல் லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லா கடன் கிளிக் பண்ணுறோம் ஆல் அப்படின்ற கேணி ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க என்னோட அப்டேட்ஸ் தங்களை தேடி வந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ என்னோட பக்கம் சார் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம் பாபா பாபா பாய் பாய் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாறேன்ட்டு ஆக்சுவலாக நான் இங்கே மைசூர் ஜங்ஷனில் டார்மின்ட்ரி எடுக்கலாம்னு நினச்சேன் டார்மின்ட்ரி கிடையாதாமா ஒன்லி ரூல்ஸ் மட்டும்தான் அதுவும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது சீசன் டைமில் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க பாய்